Hallo Leute, wie versprochen erkläre ich euch jetzt ein bisschen von Combat Arms und tun wir auch zusammen das Tutorial spielen. So, erstmal was hier zu, zu den Charakterinformationen. Da steht welcher Rang ihr seid. Ich habe euch in der Beschreibung, in der Beschreibung habe ich euch schon alle Rangs eingeblendet. Da steht wie viele Erfahrungspunkte man schon hat und wie viel. Da die Prozent der Kill und Dies Radio. Das tut sich zusammen von den, wie viel man getötet hat und wie viel man, man gestorben sind. Das sind Medals und Archimedes. Die kann man sich erarbeiten. Wenn man einmal drauf steht, äh, klickt, steht welcher Klammer man ist. Ich habe es zurzeit keinen. Da steht NX Prepeat. Das ist der NX, das ist mit richtigem Geld gekauft. NX Kredit ist auch mit richtigem Geld. Grad, desto mehr NX man kauft, desto höher wird der Grad. Und GP, das ist das normale Spielgeld. Hier kann man NX äh, nochmal aufladen, wenn man hat. Und hier, wenn man auf das Plus klickt, hat man noch mehrere Charakterinformationen. So, jetzt gehen wir in einen Channel rein, um das Tutorial zu spielen. Ja, jetzt habe ich noch vergessen zu sagen, da kann man sich die Channels auswählen. Der erste Channel, Visual Requeen, das sind nur für die ersten zwei Leveln. Da ist kein Fire Team erlaubt. Fire Team bedeutet, gegen Zombies zu spielen. In einem Team gegen Zombies, entweder in einem Haus oder gegen Terroristen. Da darf man das nicht. Hier darf man alle Spielmoden spielen. In Charlie auch alle, da auch. Elite, da steht immer, was man braucht. Zum Beispiel, machen wir jetzt da den Rang PVT, das ist das Mindeste, was man haben muss. Und maximal Goa. Ja, und da ist Fire Team Only, das ist jetzt das Gegenteil von dem, da darf man jetzt nur Fire Team spielen. So, dann gehen wir mal in einen normalen Channel, wo man alles darf. Dann gehe ich... Nein, das war falsch, dann gehe ich hier auf das Fragezeichen und dann hier Enter Training Mode. Hier kann man sich noch alle... Die Steuerung kann man sich da nochmal anschauen. So, jetzt spielen wir zusammen das Tutorial und ja, das Training. Und das war's dann auch. So, erstmal warten. Training Grounds. So, das ist die erste Waffe, die was man hat. Und hier in Combat Arms kann man sich Waffen kaufen. Und die Waffen, die, die was man kauft, sind nicht für immer, die sind immer für einen Tag oder man kann sie für mehrere kaufen. Wenn Sie rechts unten seht, auf die Patronen, wenn ich F drücke, schießt es drei auf einmal. Und wenn ich wieder F drücke, automatisch normal. Bei jeder Waffe ist das verschieden. Die meisten haben es auch gleich. Und ja, man bewegt sich normal mit WASD. Man kann sich ducken mit Steuerung. Mit Shift trennt man, mit der Leertaste springt man, wie in jedem Spiel, so und mit C geht man langsam. So hätten wir auch geschafft, in so, bei solchen Mauern kann man hinaufklettern. Da kann man runter, normal, jetzt äh, sprinten mit Shift. So. So, als erstes kann man mit 1 seine Waffe nehmen, mit 2 kann man die Pistole, mit 3 sein Messer, mit 4 die Granate. Ja, und das war's eigentlich. So, jetzt gehen wir erstmal daher. Jetzt schießen wir den ab. Den, den. Den, den. Auch nicht getroffen. So, hätte man geschafft. So, da ist noch einer, habe ich übersehen, sorry. Dann wieder Bamam, Bamam. So, schießt normal mit rechter Mausklick. Jetzt nehmen wir die Pistole. Headshot. Double Kill. Multi Kill. Ultra Kill. So, jetzt müssen wir da eine Granate herwerfen. Da stelle ich mich aber darauf. 
mit 4 nehmen wir die Gra also jetzt habe ich unabsichtlich Enter gedrückt zum Chatten. Da schmeißen wir jetzt eine Granate rein und wir haben getroffen. So. Jetzt ist es Zeit zu lernen mit einer Sniper. So. Wir gehen wieder in die Mitte. Und so jetzt mit der rechten Maustaste zielt man normal. Und da schießt man. Hätte man geschafft und jetzt du. Hätte man auch geschafft. So, weitere Bam. Die kill ich jetzt ausnahmsweise mit der Pistole, weil ich keinen Bock habe. So, ich habe es geschafft. Also mit E öffne ich jetzt die Tür und ja, das war's. War, ist eigentlich nicht so schwer das Spiel, nur der einzige Nachteil ist, ich würde euch empfehlen, wenn ihr neu seid, nicht in den ersten Channel zu gehen, weil da können nur die bis zur dritten Stufe halt spielen und man kann erst ab der vierten oder fünften Stufe kicken, ich weiß jetzt nicht genau, kicken bedeutet vom Spiel rauswerfen. So, und es gibt auch Hacker in diesem Spiel wie in jedem. Also ich kann da jetzt nicht mal rein, weil ich zu hoch bin, aber ich empfehle in anderen Channels zu spielen, zum Beispiel in Alpha oder in Bravo. Alpha sind nicht so viele Hacker, weil da kann man gleich kicken. Es sind auch schon Hacker. Ja, dann erkläre ich euch mal ein bisschen von da oben, also... Lobby ist immer, wo ihr Spiele joinen könnt. Da unten ist ein Chat. Ja, so. Dann mein Charakter. Ja, da habe ich ein paar Waffen gekauft. Becker. Ich glaube, das ist ganz leicht zu verstehen in der Inbox. Kriegt man halt, wenn man Sachen zugeschickt kriegt oder bei... Eventen in Shop, ja, kauft man was. Black Market, das ist, äh, dieses Zeichen bedeutet NX und das ist echtes Geld, ja. Also in Shop, wenn man auf Shopping geht, kurz warten, da, GP, mit GP könnt ihr kaufen. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte, in einem Clan. Könnt ihr auch erst joinen, wenn ihr eine höhere Level seid. Wie gesagt, habe ich schon eine, eine Seite eingeblendet in den in der Beschreibung, wo ihr euch alle Ränke anschauen könnt und ja, Befragen schreibt in den Kommentare. Danke fürs Zusehen und ciao.